Herzlich willkommen bei Episode Nummer 5 von Let's Play Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots von uns Played Home Marco und Olli. Und wir sind hier in den Bergen, in den Wäldern, in Akt 2, Solid Sun. Am Anfang kann man glaube ich noch sagen, also ich nehme Stock an. Und Markus heute in seiner stummen Version. Ja, äh, naja, ich erkläre es euch später warum. Und er ist heute auch ein Drücker. Das heißt, er muss sowieso nicht so viel reden. Naja, gut. Aber Markus macht dann trotzdem 3 zu 1 jetzt. Ja. Hallo. What? Du kannst ja doch reden. Willkommen, willkommen bei Heilige Solid 4 der nächsten Folge. Kamen wir von da oder müssen wir hier lang? Da kommen wir her. Da kommen wir her. Gut. Danke, dass du das fixen klar hast für mich. Ja, man sieht doch was, ne? Ein bisschen. Oh, das. Hab ich jetzt schon gesehen? Nee, dich nicht. Ja, die kämpfen sich jetzt vor. Sind das Guerillas oder. Rebellen. Also nicht bekämpfen. Naja, eigentlich nicht, ne? Rebell steht ja da. Nicht schlimm. Ich kann nicht lesen. Komm, da müssen wir was machen. Das habe ich eigentlich auch nicht gewusst. Da war was. Da links, da hat es auf jeden Fall ein bisschen heller gemacht. Ja, wir sollen wieder oben hocken, ne? Na? Aber es könnte auch nur eine Tür sein. Das ist ein Tier. Oh, ein süßer Tier. Siehst du, diese kleinen äh, müssen nicht immer Gegner sein, fällt mir da auf. Das wusste ich ja bis jetzt nicht. Vielleicht siehst du, ob es dann böse sind oder. Ziel mal vielleicht? Das sind keine guten. Mhm. Ich warte nur, bis er sich rumnimmt. Vielleicht ja, sieht ja. er mich sonst doch. Ist okay. Aber was auch da? Erstmal den hinteren vielleicht. Kannst du mit R3? Bitte? ist zwar hilfreich, aber sogar am Tag, ne? Ja, aber es ist auch gar nicht so grell, ne? Get up. Aber ich habe ihn echt nicht kommen sehen, also... Nee, ich ja, ne, du... Ist ja auch jetzt so, weil man sieht halt ohne Solid Eye ist halt der Radar nicht da, ne? immer mal wieder anmachen, mhm. um zu gucken. Das ist ja okay. Ach, das war ja auch schon bei Ground Zero so. Da das war das Nachtsichtgerät ähm, auch ganz gut, also wirklich hilfreich. Aber ja. man hat halt dann wenig von dem anderen gesehen. Ja, weil man halt immer so rumgelaufen ist, weil die Umrisse sind halt echt gut und man das hilft enorm. Auch. Ja, aber dann ist es ja fast ja, doch mit dem Krisseln doch fast schon wieder besser. Ja, oben. Ah, ja. Äh, weil, weil ich will ja natürlich auch was vom Spiel sehen. Ne? Ja, ja. Das ist voll. Ich glaube, brauchst du gar nicht. Weil die sind schon vorgerannt, die anderen Milizen. Ja, aber da ist doch wer. Einer mindestens. Wo denn? Du siehst doch, hast doch eben gar keinen Umriss gesehen. Ja, kannst du. Ja, das ist sehr gut. Das schafft doch auch so eine Holzkiste. Ja. Verzeihung. Das ist frei, glaube ich. Nee. Stealth. Hm? 
Südamerika sind wir jetzt. Ich finde es übrigens auch sehr angenehm, dass die Bereiche so schön wechseln. Ja, das war ja schon Snake, geht ja schon okay. Dass die Gebiete nicht so riesig sind. Und kleine Nein, ich meine auch die Landschaften. Also, dass wir nicht dauernd in dieser Wüste, jetzt wo wir im Kriegsgebiet jetzt hier sind. Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. Government and PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this... Jack? Jack is dead. Snake. I'm at your side. Wait. That's mm -hmm. my worst of him. Yeah. That's passing into that mode. Yeah. Ach so. jetzt? Nee, nee, nee. Äh, dann hat er ja. Äh, er wird schon seine Gründe. Er wird wohl das Hemd umsonst hm? zurückgelassen. Nur hat er sich wahrscheinlich nicht Let's gedacht, go. dass sie dann gleich mit einem Arm durchbringt. Vor allem im Camp. Ja, ja. Das ist ja. ja das Aber vielleicht ist es ihm auch im Endeffekt dann jetzt egal. Snake, PMC Sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and stay behind cover. Someone get that sniper! Ich weiß nicht, ob ich angreifen will. Ich weiß nicht. Ja, dann bleib doch einfach in Deckung. Okay. Nein, nicht jetzt so in Deckung, sondern in der so. Deckung bleiben und von Deckung zu Deckung bewegen. Du musst aber kein Selbst kennen. Kann man da hinten lang? Keine Ahnung. Ich weiß. Ja, guck auf den Mann, das ist ja nicht so gut. Ungefähr. Okay, also schon die Rüge. Ja, da wird schon eine Kiste hingestellt. Da musst du drüber hechten. Schief. Mhm. Niemand. Ein Dreieck bereit? Ja, ja. Runter, oder? Ja, der sieht. Ja, dann guck du den MG. Ja, links. Ein Lazemin oder was? Weil du gesagt hast, da lang, ich dachte, du hast noch was gesehen, was ich nicht gar nicht gesagt habe. Mhm. Weil das ist bestimmt hier. Dann. Bon, das ist bestimmt. Da links, da braucht ich irgendwo ein Objekt. 
Dunkelheit beleuchtet. Tschüss. Nee. Tschüss. Kannst du natürlich da wo links einer ganz links links also finden. Da kann ich einen geschützt. Ja, passt. Geht auch nicht weiter, das ist Schluss. Jetzt aber schon mal runter in die Basis. Ja, okay. Das hat mich bei, als, von, nur vom Gameplay her, sonst geht es ja immer, ähm, immer schon so gestört, dass man nicht rennen kann. Es gibt keine Rennfunktion, sondern es gibt keine Ja, doch, vor allem Virus gab es eine. Ja, was jetzt war, äh, der drei Ja, ich okay. Da steht's auch bloß nicht. Ganz hoch. Sorry, if I kept you waiting. No problem. What's the situation? Let's see. Your psyche is looking a bit low. And you're being pursued by the enemy. Not exactly the best conditions for recovering your psyche. The sooner you can get to safety, the better. You're going to make it out of this. I know you will. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Oder, oder? L1 
R1-Taste und R1 gedrückt halten. Ich drück mal L1 und jetzt R1. Dann lege ich sie aus. Hm, okay. Kannst du wieder aufsammeln? Nee. Ja, hast du noch Dann machen wir R2 im Kreis. Zum Betrachten sollte ich die L1-Taste und R1-Taste gedrückt halten, dann die. Freut sich. Hm, bleibt so sich. Ähm, jetzt könntest du die auch noch anfangen. Hi, this is Rose. I need an update on my psych. Your psych is at an extremely dangerous level. You need to take immediate action to recover it. Got it. Snake, what makes you tense? Stressors, the factors that cause stress, can be divided into several types. They can be psychological, social, biological, chemical, or physical. In battlefield terms, that corresponds to the presence of enemies, the battlefield environment, biological and chemical weapons, and physical wounds and hunger caused by combat. Any of these factors can cause stress to build up. So you need to pay attention not only to your health, but also to your psyche, especially when engaged in combat. Tja, ja, haben wir irgendwas? Guck doch. Jetzt sinkt sie da. Ja, wir haben. Was machen denn die, die du da ausgewählt hast? Schon. Äh, Narration macht Wismar. Das steht gar nicht da. Drück mal bitte ähm, auf L2, wenn du draußen bist. Und dann gehen wir durch. Hm. Gegen Angstzustände, das ist beruhigend, also es ist dann bestimmt. Aber auch fürs Scharfschützen. Gewehr, damit ich nicht so zittere. War ja immer so. Da steckst du hier wieder her. Ja. Ich brach. Was ist das hier? Leben und Psyche wieder her. Ach, Psyche ist äh, die Anzeige oh, unter dem wie Ausdauer, was ich vorhin gedacht habe. Ich musste sogar da. Decided to check you out. 
Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community. Especially in the, uh, Especially in the CIA. You know those nano machines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Figures, the B and B's are here. Things are about to get hairy. B and B's. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B and B Corps. B and B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They're run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their number one priority is to eliminate some guy on sight. A guy named uh, Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Uh, old, huh? Cheer up. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly ass suits, the B and B's are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Bad news. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. They suffered shell shock on the battlefield. Post traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. Hmm. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is, their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. Four B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, mm. a master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on four legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis? Yes. Yeah. There used to be a guy by that name in the U.S. military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus. Raven. Wolf. Mantis. You got us. Never sneak out. They've got you in their sights. <laughs> Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no Lale Lule. <laughs> I mean, I'm no Patriot. You could say Patriot. I guess that means you're clean, right? 
The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. The hell are these patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are formed. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own. Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. Hmm. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by three peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriot's AIs. What if? Hypothetically, someone found a way. If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is some place where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nano machines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? <laughs> I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fire. All right then, you need me, just give me a ring. Go on, get your ass back inside, now! So neu war es jetzt eigentlich gar nicht, ne? Also, dass die digitalisiert sind und so sich einen Verstand entwickelt haben, das wussten wir, glaube ich, so ähnlich wenigstens schon aus dem... Ja, die haben es bestimmt einfach nur nochmal aufgefuscht. <lacht> 